আমার সেই দোয়াজকে কবুল করেছে ফাতিমা তখন বলে যদি তাই হই কতক্ষণ ধরে তোমার বাড়ির সামনে দাঁড়ায় আছে কিন্তু তুমি দরজা খোলো না কি কারণে বলেন গপ্প দেওয়ার সময় ঠিক দিচ্ছে মা দ্বারা মসজিদ খুব ভালোবাসে বা মরাই লাগবে এমন বয়ান দেয় শুনলে কল যাই ঠান্ডা মাদ্রাসার হুজুরের চেয়ে ধান তুলবার অমর মাদ্রাসার থেকে কয় হুজুর মরাই লাগবে হুজুর আপনাদের পথে ঠিক আছে আপনাদের মতো হওয়ার পারেন হুজুর দুই বেটা দূরে মাস্টার আর একটা বিশেষ কেটার হুজুর ভুলই করছে বা আপনারাই ভালো আছেন মানে এমনভাবে কয় রাইস গেমন হয় বাড়ির সহ লিখে দিবি যখন কয় চাচা আমাকে তো মেলা কাম আছে চাচা ধান তুলে লাগবি তাহলে একটু ধান দেন তখন কৃষ্ণনা কয় এ ওই যে খের যে ঢাকা আছে ওই জায়গায় তিনশো ধান দে তাহলে তুই এতক্ষণ যা করলো তার সাথে মিল আছে সঙ্গে সঙ্গে বলতেছে রে মি তুমি বলতেছ ফাতমাকে দেখার জন্য দোয়া পরে কিন্তু দরজা খোলো না কে সঙ্গে সঙ্গে বলতেছে জামিলা বলতেছে ফাতেমা তোমার কি জানা নাই ও কর না ফি বইতে কোরআনে বলে সাল্লা তাফসির ইবনে কাফির বের করেন আল্লাহ তালের ঘোষণা হলো ফাতেমা তোমার জন্য দরজা খুলতে চাই কিন্তু পারলাম না কারণ হলো এই ঘরের ভিতরে বসবাস করে আমার স্বামী আর আমি সকালবেলা স্বামী চলে গেছে তখন আমি বাড়ি ছিলাম কিন্তু আমার স্বামী এখন বাড়িতে নাই তুমি ফাতেমা আসবে এটা তো আমার জানা নাই আর জানা না থাকার কারণে আমার স্বামীর অনুমতি নেয়নি আর স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ফাতেমার জন্য ও দরজা খোলা যাবে না এটার নাম পর্দা মা এটার নাম পর্দা জানলার পর্দা দরজার পর্দা এটা যদি পর্দা হয় আর বহু হাজির সাহেব আছে চাচা তো ভাগ বলে বা তুই বগুড়ার সব জিনিস বা তোর ছোট বন্ডা লিয়া তোরা ভাই বোন চাচা তো তারা তাই কি তোরা রক্তেরই তোরা লিয়া যা নাই রায় থয় হোক তোর বন্ডা কালা ডাক্তারে দেখে লিয়া ওই ডাক্তারের কাছে যাবি আগে যাবি বিউট অন্য জায়গা জোরে বলেন কথা ঠিক না ঠিক খুব খেয়াল করে শোনেন সঙ্গে সঙ্গে ফাতেমা বলতেছে তাই নাকি মা ফাতেমা তখন এক দৌড়ে চলে গেছে খেয়াল করে শোনেন পরের দিন সকালবেলা মা ফাতেমা তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে রান্নাবান্না কমপ্লিট করে বরকা ভরে আবার তখন রহনা দিয়েছে জামিলার বাড়িতে এমন সময় বড় সন্তান হাসান ডাকতে বলে মামনি কই যাও বলতেছে বাবা তুই থাকে আমি এক জায়গায় যাচ্ছি কিন্তু ছোট সন্তানের নাম হলো হুসাইন আপনার কিন্তু আর শুনছেন হুসাইন অত্যন্ত জেদি সাহাবি ছিল তার বাস্তব প্রমাণ আমার শ্বশুরের কিন্তু জগৎ বিখ্যাত একটা ওয়াজ যে ওয়াজ দিয়ে সারা পৃথিবীতে মানুষ চেনে বজলু রশিদ সে হাসান হুসেনের আঙ্গুর ফল খাইতে বাধ্য হয়েছে আপনারা জানেন না সেই হজরতে হুসেন তখন বলে কি বলে মা গতকাল তুমি আমাকে ফাঁকি দে কোথায় জন্য দাওয়াত খাবার গেছে আজকে আমিও যাব যখন ফাতেমা জানে যে সন্তান তো সারার জিনিস নাম সন্তান হুসেনকে সাথে নিয়ে যখন চলে গেছে আস্তে করে গিয়ে দরজার কাছে সালাম দে বলে আসসালাম আলাইকুম ইয়াহাল বাই ভিতর থেকে মেয়েটা বলে ওয়ালে কোন সালাম দরজা যখন খুলে দিবি এমন সময় ছোট্ট হোসেন লাভ যেটা বলতেছে মা এই বাড়িতে কার মা এই বাড়িতে কে বসবাস করে মা এই বাড়িতে কে থাকে মা যখন এই কথা বলছে খোলা দরজা তখন সামিলা বন্ধ করে দেবে বলে রে নবীর মেয়ে ফাতে মা তোমার মনে হয় তোমার সাথে কেউ আছে মা ফাতেমা বলতেছে দরজা কেন বন্ধ করো সামিলা বলতেছে দরজা বন্ধ করার কারণ হলো গতকাল তুমি একা এসেছিলে আজকে কাকে সাথে নিয়ে এসেছো আমার স্বামী অনুমতি দিয়েছে শুধু ফাতেমার কিন্তু ফাতেমা ব্যতীত অন্য কেউ তো ঢোকার অনুমতি নাই বলতেছে এটা হলো আমার কলিজার টুকরার সন্তান আল হাসান আল হুসাইন ও সাইয়েদা সাবাবি আলিল জান্না আমার কলিজার টুকরার সন্তান হুসাইন এটা অন্য কেউ নয় সঙ্গে সঙ্গে বলতেছে ফাতেমা রে তোমার সন্তান হলে কি হবে আমি চিনি কিন্তু তুমি যদি সন্তান কেনে ঢুকতে চাও কোনো নিষেধ নাই তবে শর্ত হলো আগামীকাল তোমাকে আবার আশা লাগবে আমার স্বামীর কাছ থেকে অনুমতি নিব মা বেটা দুইজনে ঢুকবে আর আজকে যদি তুমি ঢুকতে চাও সন্তান দেখে তোমাকে একা ঢোকা লাগবে আর কালকে ঢুকলে অনুমতি সব দুইজনে ঢোকা যাবে সঙ্গে সঙ্গে এই কথা শুনে ছোট্ট হোসেন লাভ দেটা বলে কয় কি রে কয় কি আমার মা হলো জগৎ বিখ্যাত মা আমার মা হলো নবীর মেয়ে ফাতে মা এই কথা বলতেছে মা তোমাকে এমন কথা বলে আসল ধরনের কামতে স্যার বলে মামুনি এই বাড়িতে তোমাকে ঢুকতে দিলেও আমি আর কোনোদিন ঢুকবো না আমি তোমার অপমান সইব না তুমি আসো মা তোমাকে নিয়ে যাবো আমি আসল জায়গায় আপনারা বলেন তো ছোট হোসেন আসল বলতে কাকে বোঝাই লোজরে বলেন কাকে মনে বরম আশা ছিল যাব মোদি নাই আপনাদের আশা নাই সবাই একটু বলেন না মনে বরম 
সমস্যা মা জোরে বলেন সোহান আল্লাহ